En el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala presenta una serie de programas sobre los derechos y las libertades fundamentales de la persona humana y de las obligaciones que tiene el Estado con usted. Hoy conoceremos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Un Día en la Vida de Concepción y Vicente. Estaban ricas las granizadas, ¿verdad? Sí, cayeron ricas por el calor. Ah, oíme, Filo. Si a una persona le han incumplido sus derechos y libertades, ¿Tiene derecho a reclamarlos? Sí, claro que sí vos. El Estado tiene el compromiso de crear leyes e instituciones para hacer efectivos los derechos humanos. Y a quienes se los hayan violado, deberá compensarlos según lo que recomienden las autoridades competentes. Ah, ve pues. Y decime, cuando ocurre una emergencia, ¿el Estado puede quitarnos esos derechos? Bueno, digamos que sí y no. Ah, ¿Cómo así vos, Filo? Eso no le hubiera podido contestar a la ruleta en señora. Es que... Oíme pues, poneme atención. Si se ha dicho oficialmente que la vida de una nación está en peligro por un desastre, una guerra u otra situación, el Estado puede suspender temporalmente algunos derechos, pero no todos. ¿Y cuáles son esos derechos? Contanos. Por ejemplo, el derecho de reunirse libremente en lugares y horas determinadas, el derecho a movilizarse dentro del territorio, pero hay otros que nunca se pueden suspender. ¿Como cuáles? ¿Ustedes cuáles creen que son? Me imagino que algo aprendieron en el juego ese que dicen está en la feria. Sí, sí, el derecho a la vida. Y también el respeto a la dignidad humana. Así es. Ningún Estado puede anular o suspender por ningún motivo esos derechos. Tampoco la libertad y la seguridad personal. No puede permitir que alguien sea maltratado o castigado de manera inhumana. Como tampoco permitir que una persona sea esclava de otra. Pero Filo, yo he sabido que en esos casos las autoridades abusan que lo pueden meter a uno preso y hasta golpearlo. No, Vicente, eso no debe suceder. Es una violación a tus derechos fundamentales. El Estado, en caso de emergencia nacional, no puede detener y llevar a prisión injustamente a nadie, a menos que haya cometido un delito. Y si así fuera, debe tratarlos con respeto y humanamente. ¿Y qué otros derechos tiene una persona detenida? Muy buena pregunta, Concepción. A toda persona detenida se le debe informar rápidamente de qué lo acusan y por qué. Y tiene derecho a que un juez diga si es legal o no su prisión. ¿Y todos tenemos derecho de acudir a los tribunales de justicia? Por supuesto que sí. Todas las personas tenemos derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías. Si el acusado no tiene cómo pagar un abogado, puede pedir uno gratis y también alguien que interprete lo que dicen los jueces en su propio idioma. ¡Hala, qué bueno! ¿A todo eso tenemos derecho, mi querido abogado? Por supuesto que sí, y a mucho más. ¡Hala, Filo, nos tenemos que ir! No sabes cuánto aprendimos de esta plática. Gracias, de veras. De nada, patojos. Me alegra que les interesen estos temas. Sí, ¿verdad? Ahora ya podemos ir a jugar otra vez a la feria. Cada individuo tiene deberes con otros individuos y con la comunidad a la que pertenece y tiene la obligación de esforzarse por la obtención y cumplimiento de los derechos civiles y políticos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, con el apoyo de la Unión Europea, presentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Un Día en la Vida de Concepción Vicente. Dignidad y justicia para todas las personas.